আমরা যখন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি অডিট করি তখন আমাদের অডিটের একটা বড় অংশ বা একটা বড় এমফাসাইজ থাকে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ডাব্লুআইপি ভ্যালুয়েশন ম্যানেজমেন্ট ফিনিশ গুডস ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড কস্ট অফ গুডস সোল্ড সো একদম ওপেনিং ইনভেন্টরি থেকে শুরু করে কিভাবে আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ড পর্যন্ত সিকুয়েন্সিয়ালি অডিটটা করব এবং কি কি জিনিস আমরা দেখব সে সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল ওপেনিং র মেটেরিয়ালস ওপেনিং র মেটেরিয়ালস এর আপনি কিন্তু আইটেম ওয়াইজ কোয়ান্টিটি ভ্যালু এটা পাবেন ইনভেন্টরি রেজিস্টারে এবং ইনভেন্টরি রেজিস্টারে যে রেকর্ড আছে সে রেকর্ডের সাথে ইনভেন্টরির যে কন্ট্রোল লেজার আই মিন জিএল সেটার কিন্তু কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে দেন সারা বছরে যত ইনভেন্টরি পারচেস করা হয়েছে এবং স্টোরে রিসিভ করা হয়েছে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে কালেক্ট করতে হবে এবং সেগুলো ঠিক মতো ইনভেন্টরি রেজিস্টারে বা স্টোর রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা এবং জিএলে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা সেটা ভালো করে চেক করতে হবে এই ইনভেন্টরি থেকে যতটুকু ইনভেন্টরি আপনার প্রোডাকশন ফ্লোরে ইস্যু করা হয়েছে অথবা অন্য কোন পারপাজে ইউজ করা হয়েছে বা অন্য কোন কারণে অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রপারলি ভালো করে চেক করতে হবে ব্যাকড বাই প্রপার এভিডেন্সিয়াল সাপোর্টিং ডকুমেন্টস ফর এক্সাম্পল প্রোডাকশন ফ্লোরে যদি কোনো ইনভেন্টরি ইস্যু করা হয় তার আগে অবশ্যই প্রোডাকশন ফ্লোর থেকে রিকুইজিশন আসবে স্টোরের কাছে এবং সে রিকুইজিশন অবশ্যই প্রোডাকশন প্ল্যানের সাথে কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে এবং ইন স্টোর সেটা প্রোডাকশন ফ্লোরে ইস্যু করার আগে কিন্তু এই চেকিং গুলা করতে হবে যে প্রোডাকশন প্ল্যানের সাথে প্রপারলি ইনভেন্টরি বা র মেটেরিয়াল রিকুইজিশন আসছে কিনা প্রপার অ্যাপ্রুভাল আছে কিনা সেগুলো দেখে তারপরে তারা প্রোডাকশন ফ্লোরে কিন্তু র মেটেরিয়াল ইস্যু করবে তো সারা বছরে যে র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি ইউজ হলো সেটা বাদ দিলে আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরি চলে আসবে আইটিএম ওয়াইজ এবং ভ্যালু আই মিন ইউনিট ওয়াইজ ভ্যালু এবং টোটাল ভ্যালু এই ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এখন আমরা ফিফো ইউজ করতে পারি অথবা ওয়েটেড অ্যাভারেস মেথড ইউজ করতে পারি প্রোডাকশন ফ্লোরে আগে থেকে কিন্তু কিছু ওপেনিং ডাব্লুআইপি থাকবে কারণ কখনই প্রোডাকশন ফ্লোরে একদম ফাঁকা হয়ে যাবে এটা খুব রেয়ার যদি ফাঁকা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ওপেনিং জিরো হবে বাট এটা খুবই রেয়ার নর্মালি ওপেনিং ডাব্লুআইপি থাকবে তাহলে প্রোডাকশন ফ্লোরে ডাব্লুআইপি কিন্তু একটা রেজিস্টার এবং রেকর্ড এগুলো থাকবে এবং সেটার ভ্যালু কত ছিল সেটাও কিন্তু আপনাকে প্রপারলি যাচাই বাছাই করতে হবে দেন এর সাথে যেই স্টোর থেকে যে র মেটেরিয়াল ইস্যু করলো সেটা এখানে এসে অ্যাড হবে অ্যান্ড এর থেকে সারা বছর প্রোডাকশন করে যে ফিনিশ গুডস ফিনিশ গুডস স্টোরে ট্রান্সফার করা হলো সেটা চলে যাবে ফিনিশ গুডস স্টোরে এবং কিছু থেকে যাবে প্রোডাকশন ফ্লোরে যেটা হচ্ছে ক্লোজিং ডাব্লুআইপি ওয়ার্কিং প্রসেস ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস অথবা প্রসেসও বলা যায় তো এখানে ক্লোজিং ইনভেন্টরি যে আই মিন ডাব্লুআইপি যে ভ্যালুয়েশন সেটাও কিভাবে করা হচ্ছে কোন মেথডে করা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে চেক করতে হবে এরপরে আসলাম ওপেনিং ফিনিশ গুডস এর ইস্যু তার সাথে মানে যেটা আমার প্রোডাকশন ফ্লোর থেকে ট্রান্সফার হলো স্টোরে অ্যাজ এ ফিনিশ গুডস তার সাথে ওপেনিং ফিনিশ গুডস অ্যাড হবে ওখান থেকে যা আমরা সেল করে দিব সেটা বাদ দিলে থাকবে ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আর যেটা সেল করে দিব সেটার ভ্যালুটাই কিন্তু কস্ট অফ গুডস সোল্ড এবং যত ইনভেন্টরি আমরা এরকম সেল করতেছি সেটার থেকে কিন্তু আলটিমেটলি সেলস এবং রেভিনিউ চলে আসবে সো তাহলে আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে এই ওপেনিং র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে একদম সেলস পর্যন্ত পুরো প্রসেসটা কিন্তু একটা আরেকটার সাথে লিঙ্ক নট অনলি দ্যাট এখানে ইনফরমেশন গুলো অবশ্যই কিন্তু একটা একটার সাথে কনসিস্টেন্ট হতে হবে আপনি যখন এই টোটাল বিভিন্ন পয়েন্টে আপনার যে রেকর্ড কোম্পানি মেনটেইন করছে সে রেকর্ড গুলো যদি আপনি প্রপারলি সেটা ফাইন্যান্সিয়াল অথবা 
নন ফাইন্যান্সিয়াল অথবা বোথ হতে পারে সে রেকর্ডগুলো যদি আপনি প্রপারলি অ্যানালাইসিস করেন এবং দেখেন যে কনসিস্টেন্টলি তারা প্রপারলি রেকর্ড রাখতেছে তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন যে এখানে বড় সমস্যা নাই বাট যদি সেখানে সমস্যা থাকে তাহলে আপনার অ্যানালাইসিস থেকে কিন্তু বের হয়ে আসবে ইনকনসিস্টেন্ট ডাটা বা ইনকনসিস্টেন্সি বের হয়ে আসবে তখনই কিন্তু অডিটরকে কেয়ারফুল হয়ে যেতে হবে ফার্দার ডিগিং করতে হবে এবং দেখতে হবে যে আসলেই ম্যাটেরিয়াল কোনো মিস স্টেটমেন্ট আছে কিনা এখন আমরা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখব খুবই সিম্পল ভাবে এখানে আমরা শুধু তিনটা আইটেম নিয়ে আলাপ করছি বাট নর্মালি ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ আইটেম সংখ্যা আই মিন র ম্যাটেরিয়াল আইটেম সংখ্যা আই মিন দুইশো তিনশো পাঁচশো হতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো চার চল্লিশ পঞ্চাশটা হতে পারে আবার কোনো কোনো ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে বিশ পঁচিশটা হতে পারে এনিওয়ে যাই হোক না কেন বাট প্রসেস কিন্তু সেম সেম আমরা এখানে তিনটা আইটেম নিয়ে আলাপ করছি তো আইটেম ওয়ান টু থ্রির ওপেনিং কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে রেড দেওয়া আছে এবং ভ্যালু দেওয়া আছে এবং টোটাল ভ্যালু কত সেটাও এখানে দেওয়া আছে দেন ডিউরিং দ্য ইয়ারে পারচেস কোন আইটেম ওয়ান টু থ্রি কত আমরা পারচেস করছি কোন রেটে পারচেস করছি এবং সেটার ভ্যালুও দেওয়া আছে তাহলে ওপেনিং ভ্যালু এবং পারচেসের ভ্যালু যোগ হয়ে হলো আমার র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবল ফর ইউজ দেন এখান থেকে আমরা প্রোডাকশন ফ্লোরে ইস্যু করছি আইটেম ওয়ান টু থ্রি একশো কোয়ান্টিটি তারপরে টু একশো কোয়ান্টিটি ভাবে করে ইস্যু করলাম সো তিরিশ হাজার টাকার র মেটেরিয়াল কিন্তু আমার ইস্যু হলো প্রোডাকশন ফ্লোরে তো সেটা বাদ দিলে আমার ক্লোজিং র মেটেরিয়াল বের হয়ে যাবে আপনারা যদি আগের এখানের সাথে চেক করে দেখেন যে আমার আইটেম আমি যদি জাস্ট প্রথম আইটেমটা দেখি আইটেম নাম্বার ওয়ান আমার ওপেনিং ছিল দশ পারচেস করলাম একশো তাহলে হয়ে গেল একশো দশ এবং আমরা সেখান থেকে একশো এডিশন করা একশো আমরা প্রোডাকশন ফ্লোরে দেওয়ার পরে কিন্তু আমার আর দশ রয়ে গেল তো আপনি যদি এভাবে ক্যালকুলেট করেন তাহলে সবগুলো দেখা যাবে যেরকম দুই নম্বরটার ক্ষেত্রে আটটা ছিল পরে দুশোটা কেনা হয়েছে সো দুইশো আটটা ছিল অ্যাভেলেবল দেন সেখান থেকে আমরা প্রোডাকশন ফ্লোরে ইস্যু করছি একশোটা তাহলে আরও একশো আটটা কিন্তু আমার ক্লোজিং স্টকে রয়ে গেল আর যেগুলো আমরা এখান থেকে ইস্যু করলাম সেগুলো আমার ডাব্লু আইপিতে চলে যাবে ডাব্লু আইপিতে যেই ভ্যালু থাকুক না কেন হ্যাঁ সেটার সাথে যে এডিশনটা হবে এডিশন মানে হচ্ছে বর্তমান যে আমার ডাব্লু আইপির ওপেনিং ভ্যালু ছিল পাঁচ হাজার টাকা আর ওই যে আমরা এখান থেকে যে আগে দেখলাম যে আমাদের টোটাল এডিশন টু ডাব্লু আইপি আই মিন প্রোডাকশন ফোর ইস্যু করছি আমরা তিরিশ হাজার টাকার র মেটেরিয়াল সেটা এখানে কিন্তু এসে অ্যাড করবো সো সেখান থেকে আমার ফিনিশ গুডসে ট্রান্সফার হলো বত্রিশ হাজার টাকার মালামাল আই মিন প্রোডাক্ট সুতরাং ডাব্লু আইপির ক্লোজিং ভ্যালু হচ্ছে তিন হাজার টাকা এখন এই ডাব্লু আইপির ভ্যালুয়েশন কিন্তু এত সহজ হবে না হ্যাঁ এটা খুব কেয়ারফুলি দেখতে হবে যে কোম্পানি কোন ফর্মুলা ইউজ করে ডাব্লু আইপি ভ্যালুয়েশন করছে এবং সেই ফর্মুলাটা জাস্টিফাইড কি না এরপরে আমরা যদি ফিনিশ গুডস এর ওপেনিং স্টক ধরে নিলাম যে পঞ্চাশটা কোয়ান্টিটি ছিল রেড দুইশো করে ভ্যালু দশ হাজার এবং ডাব্লু আইপি থেকে আমার আসলো দেখেন মানে প্রোডাকশন ফ্লোর থেকে গুডস প্রডিউস হয়ে আসলো একশো ষাটটা ইউনিট দুশো টাকা করে শুধুমাত্র মুখের কথার উপরে ভিত্তি করে আমরা কোন কিছু অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না আর একটা জিনিস যেটা আমাদের কমনলি আমরা প্রায় ভুল করি সেটা হলো যে আমরা অনেক সময় কোন একজন কিছু বললো অথবা না বললো আমরা নিজেরা একটা ধারণা করে নেই হ্যাঁ কেউ একটা কথা বললো তো তাকে হয়তো আমার মনে একটা কোনো কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করছে সেটা আমি জিজ্ঞেস না করে আমি নিজে থেকে একটা ধারণা করে আমি আমার কাজ করি এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এই ধারণাগুলো আসলে ভুল হয় এবং যাতে করে আমাদের অডিটের কোয়ালিটি কিন্তু অনেক সময় কমে যায় সো এই ব্যাপারগুলোতে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং আশা করি নেক্সট যখন আপনারা অডিটে যাবেন কষ্ট বুটসোল যখন অডিট করবেন একদম র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আসবেন